Что же, привет, народ! И мы продолжаем играть вас с самаха. Я знаю, кто-то думал, блин, Евгений, наверное, забил, поиграл, что-то ему не понравилось. Да понравилось мне, ребята, просто, просто Логан в отпуске был. Хью Джекман, он в театре еще играет, и он не мог с нами поиграть в игру. Он, он играл в пьесе про красную шапочку и, и серого волка. Угадайте, кто был красной шапочкой. Логан, пережил крушение вертолета? И почему я не удивлен? Я на месте крушения, сэр. Пилот здесь, но он погиб. Больше никаких Графика следов. Графика тоже умерла. Они десантировались, но не в одной точке. Сэр, как Виктор? С твоим братом все в порядке. Встреча с ним в храме к северу от тебя. Вам нужно все заминировать. Си-4 есть у Виктора. Понял. Конец связи. Старший братан? Ну, ок. Как бы, я думаю, без проблем. Так вот, я, если кто-то еще не угадал, то красная шапочка был именно... Именно Хью Джакман. Кстати, я помню, как вот вышел последний фильм про парк Юрского периода, где они в Лондоне были. И там был вот прикол, типа, что он не Хью Джекман, а Хью Джекман. Ну, по крайней мере, на я на английском смотрел, поэтому... Хотя как на русском это перевели, но, блин, это было прикольно. Я не знаю, даже такой был, знаете, тупенький прикол, но мне понравилось. А, понятно теперь, как это делать. Вот так. Отлично. Ой, черт, а я уже забыл, как делать все эти комбо. Свежее мясо. Свежее мясо, что труп... трупоед? Вернее, не трупоед, а он живоед, получается. Это тоже подпрыгнуть типа, ему на встречу, знаете, лупануть. Прическу Логана ничем не испортить. Мне интересно, вот что это за гель он такой использует, который, эм, который, так сказать, вообще он не стираемый, не смываемый, никак его нельзя. Так сказать, никак с ним не справиться. То есть могли использовать статую каким-то образом, да? Я об этом не думал. Я просто видел, о, враги, надо убить. Так, посмотрим. Где у нас? Веревочки, веревочки. Хочешь, чтобы я попрыгал на веревку? Я думал, я думал, у нас есть... Вообще, зачем мне когти? Только что врагов убивать. Я думал, мы по стенам можем лазить. Нет же, видим только что врагов. Ладно, хорошо. Сейчас такое утро хорошее, ну, блин, у меня утро, сейчас час дня у меня утро, потому что просыпаешься в 11, естественно, у тебя будет утро. Просто я сейчас ложусь, не знаю, где-то в 4 часа утра, и получается в 11 у меня еще утро. Не, ну в 11 это есть утро, но вот сейчас, сейчас у меня... Не знаю, что я делал до часа дня, потом я просто сидел и тупил в комнате. Знаете, когда просыпаешься, у меня минимум один час уходит просто на контакт тупняк на компе. Кстати, ребят, пишите в комментике, у вас так же или, или нет? Или вы просто сразу садитесь чем-то полезным занимаетесь? Не, я просто часто делаю что-то. Что-то странное, совершенно бесполезное. Ну, не летсплей, это сразу понятно. Ой-ой-ой, нас хотят расстрелять. Ушинечки тоже. Мне теперь напоминает что-то из Реймана 3, ребят. Там тоже такие были. Ну и в Реймане 2 тоже. Причем реально это чисто. Вот реально именно идентичные сферы. Видите на цель. А, да, спасибо за напоминание. А у меня справа куда-то упал больше. Я думал. Я помню, что можно наводиться, но вот не помню как. Я как забыл, как нужно выполнять прыжок, по-моему, шифт, что ли? Жаль, просто пройти вперед. Смотрите, мне кажется, или я тут уже был? Я не знаю, почему, но... Да, я тут был. Ладно. 
Вот. Вот поэтому был смысл, ребята, чтобы сигануть как следует. Ну, тут есть кол, давайте. Где враги? Он напоминает меня горящего человека из э, Metal Gear Solid 5, который я купил с ним. Кстати, сейчас Metal Gear Solid 5 вышла бетка, мультиплеер, так что есть смысл купить игру на ПК, ребята, есть смысл. Понимаете, описание там, кстати, есть такое, что типа э, э, мультиплеер Metal Gear Solid это уникальный мультиплеер, который даст вам уникальный опыт, доступный только в Metal Gear Solid. игру, друг мой. Довольно такое пафосное описание. Видимо, когда Зима уехал, они стали просто писать пафосное описание. Потому что называется компания скатывается. Ну ладно. Все там то отлично уже тоже. Да, офигеть. А лучше тебя никого не нашло. Именно с прыжком отлично. Ну, против мощных врагов, кстати, отлично. Против таких это фигня. Взять. О, механизм. Я не думал, что Росомах придется таскаться с э, такими штуками. Слишком близко, блин, что за требования? Сам может с любого расстояния любого человека и не человека отмутузить. Отлично, я. О, четвертый уровень! Нам даже не показали, как мы его будем достигать. Вернуть персонаж. Давайте персонаж, где он прокачка. Мутагены. Когти ярость для улучшения. Блин, у меня нет что ли ничего нет, а смысл моей прокачки, если я ничего даже открыть не могу. А рефлексы тоже нет, автоматчики. Вот надо их побольше перебить. Понятно? Что-то вроде ничего не особо интересного пока нам не дали. Ну ладно, я-то думал, я-то думал. А оказалось, что нет. Тельный удар когтями. Забыл, что тут надо перекатываться. Комбинируйте. Отлично, буду комбинировать. Камига это комбинирование, я думаю, комбинации, ребят. То есть я думаю, женской ночнушки, я не знаю, почему Левиаф, черт, я слишком часто встречаю это имя, ребята. То в кино ты его встречаешь, но ну, это год назад было, конечно, но все равно. Довольно-таки неудобно настроено это управление здоровье внутренние органы. Но уровень здоровья ваши внутренние органы опасны. Избегайте того, чтобы дать вашему генерировать. Хорошо! А, тут можно попроще, здесь не обязательно ставить блок. Не уверен, я что, клавиши залипла? Я как-то вошел по уровню без какого-то бесконечного уклонения. Я и так могу уклоняться, в принципе, мне не обязательно. Походу лучше за спиной. Я понял, лучше за спиной. Ну или он не смотрит, тоже видите, работает. А, давай, давай, собака, ты же можешь лучше. Черт. А, и получилось. 
Тут места мало на рей, мне нужно раза в два побольше. Если реально, раза в два побольше, кстати, места было, вы тут не можете то не успеваю. Слишком много комбинаций. Надо был контроллер брать. Мне кажется, это игра, на которой будет бодрее играться. Не знаю, в последнее время я чаще вот в такие игры играю именно на контроле. Как-то на клавиатуре у них мне очень тяжело даются эти такие подобные игры на клавиатуре. На контроле как легко. Надо будет нам взять на следующую серию, ребят, возьмем-ка. Контроллер. Без него жизни нет. Реально, вот раньше я думал, контроль это дресня. А потом, вот, знаете, стал играть на их и понял, что, блин, контроль это вот на них и надо играть в игры. Клавиатура это все для мазохистов, мы с мышью, не, самое лучшее это контроллер. Реально, им вся удобно. Я консолился, ребята, я консолился. Да, я сам когда-то ненавидел консоли, считал, что это для богатых, но потом понял, что, блин, консоль это будущее. Пока для работы, консоль для игр. Хотя нет, для работы сейчас уже планшет, телефон, пока уже даже для работы не нужен. В общем, я не знаю, странные времена, ребят, сейчас даже уже не знаешь, что для чего сделано. Сейчас я уже теряю. Вроде как, то планшеты раньше, так сказать, никто не любил, потом все планшеты полюбили, теперь уже пока вообще никому не нужно у всех планшет. Я не знаю, я не понимаю этот мир, сейчас я немножко путаюсь даже уже. В том, что... Ну, кажд... не знаю, уже каждый месяц какие-то новые тенденции. Уже не успеваешь следить за всем. Поэтому иногда я понимаю здесь, которые говорят, блин, а раньше было проще. Ну, блин, потому что раньше выбора особо не было. Была ручка и, не знаю, там, исток э, папируса индийского, индийского, египетского. И все, вот тебе все методы э, письма. И работы. Ну, еще мозг был у некоторых людей. Ну, я же уклоняюсь от тебя, тварь. Это же такая непокорная. Что же, я, я вот так не могу, ребятки. Я взял в руки контроллер, посмотрим, что из этого получится. Так вот я хз, как управлять игрой, если при помощи контроллера. В этом, так сказать, у нас проблема. Реально проще. Даже вот я сейчас, не знаю, взял, не, не играл в эту игру с контролем, мне реально как-то стало проще, быстро. Правда, управление здесь от ПК указано, что не помогает. Зря только время потратил. Сэр, на связи Логан. Я на месте встречи, но Крида нигде нет. Недавно мы потеряли с ним связь, но по приборам он движется вниз по реке. Логан, это Рейд. Похоже, твой брат уже все заминировал. Сваливал бы ты, пока не рванула. Все понял, Логан. Тебе нужно выбираться к реке. И у тебя не так много времени. А вот там вроде река, нет? Черт возьми, ну ладно, буду сваливать к реке. Блин, мой брат все за меня взял, помните? Я, говорю, я думал, минировать будем, бегать, тут все такое. Нет, это реально просто другие ощущения совершенно. На клавиатуре играешь, как будто в игру сломать себе пальцы. Здесь вот просто божественно. И нет, ребят, если что, я на клавиатуре с мышью играл намного-намного больше лет, чем на контроле. Но вот не знаю. В последнее время кажется, что чаще играю с контролем, даже на ПК. Ну, ну сам, кстати, и на ПК я играю с контролем. Когда от Xbox One божественная вещь. От PS4 не знаю, ну не по мне. Ну, нормально, если играть на PS4, но к ПК я подключать это. Это, это не стал, потому что он разряжается быстро. Все такое на Xbox One контроллере я батарейки заменил недавно. Ну как недавно, по месяц прошел уже два, и вообще не дает о себе знать. Чтобы тянуть и толкать. Хорошо. Да как-то с управлением проще, потому что, знаете, вся стандартная, то есть ты вся знаешь, что управление, оно какое-то одно. И вот это мне тоже нравится, которое, что тебе не нужно привыкать к какому-то управлению, а просто у тебя все какое-то одно управление. О, жетончик. Да и как-то утомление, что клавиатуре бывает утомляешь сильно. Постоянно то так, то так клавиши нажми. Так, хорошо, мне нужно врубить зрение. Нам нужно забраться как-то вот туда наверх, только вопрос там... А, вот она. Я видел там, я видел лианы и все такое, но вот не мог понять, а как это куда, как куда?
Оп! Оп! Что за за цирковым микробатом? Не знаю, зачем мы сюда зашли. А, знаю. Кстати, а вот что это дает, вот то, что я собираю жетоны. Ну, кроме опыта, я вот не знаю. Просто я думаю, может это еще что-то. Ну, статистику хорошую, наверняка. Так, может, Б. А, все, нашел какая кнопка. Просто у меня же, как видите, компьютерное управление мне нужно. Управление с. Спадика, спадик управления гопнического. Отлично, сейчас река, река передо мной, ребят. Мы ну, все время бы так на тросах перемещался. То мудак, ты мудак. О, мама в детстве каши не кормила тебя. Маленький чмо. Только я начал веселиться. Только я начал веселиться, получил. Новый скилл. Э, алло, ребята, а на вас-то как прыгать? Вот, конечно. О, да, да, сделал с ним, Русак. Он так рот открывает, как будто хочет их сажать. Знаете, как животные, когда типа, собачек. А типа зевают. Кумыс! Мне кажется, он сама как кумыс перепил. Кстати, я не знаю, что это за прикол с кумысом и с твим Микарина. Я про него слышал, но так вот не понял. Это о, чё, это за самаха нервничает? Я знаю, что ничего не будет, мне уже. А у меня было жаль, если бы в свайпе такое происходило. Ну, немножко больно как бы, ну, капельку. Это на прибыль. Вот у тебя раз прицеливание, чтобы отпечатать. Оп, оп, оп. Я даже цельца стал более-менее норм на контроле так блоксла. Думаю, немножко еще тренировок, и я буду, не знаю, довольно хорошо с ним играть. Реально с ним как-то проще. И нет, и знаете, есть еще сейчас элитный контроль от Xbox One, который там что-то улучшили, не знаю. Я его в руках не держал, конечно, но... Но, но не уверен насчет него, не уверен, стоит ли на него апгрейдиться, если у кого-то есть смысл. Потому что, вы знаете, выпустили элитные здания там Xbox One, по-моему, и... Самаха опять тебя колбасит. Ой, что-то мужики пришли. Ну чего же вы ждете, а? Давайте, вперед. О, привет, браток. Братишка, покушать принес тебе говна. Решленет Гайтин Плас. Это уже 21 плюс, по-моему. Сил помощи. У меня всегда это получалось лучше. Что, убийство? Настанет день, братишка, когда я не смогу помочь. Не Чё переживай. Бессмерт. Ты такой же, как я. Скоро поймешь. Скоро поймешь ты о чем? Чего я не знаю. Почему Луна так одинока? Да, может расскажешь. У Луны был возлюбленный Куакуачу. Но Трикстер захотел Луну себе. Он предложил Куэкуачу спуститься в наш мир. Нарвать диких роз для возлюбленной. Не стоит доверять Трикстеру. Куэкуачу не знал, что если покинешь мир духов, то назад уже не вернуться. Он застрял в нашем мире и обречен вечно быть на Луну. Кукучачу надули. Куэкуачу Росомаху. Кайла, беги. Не спрашивай, просто беги. Но, Логан... Беги! Ты! Привет, брат. Вот и встретились. В Канаде в баре повстречаешь. Драться с братом можно? Серьезно? Я, я не готов к таким... Исп... 
И мне писать, Фрэнк Мюй придумал крылатую фразу Росомахи, блин, я ее не слышал. Я лучше в том, что я не Ему, ему с Гузезада заиграл. Боже мой, Виктор, отпусти его. Виктор, Вран, отпусти его. Лекс Лютер. Это вспомнил Лекс Лютера. Да, сам может я так таки не укрылся. Ай, упс. Вот блок, блок, блок. Подождем, пока он серию закончит. И... Отлично, серия закончена. Блин, да слезь ты с меня, му... Не до чела. Ну, надо выйти из этого угла, ребят. Я чувствую, пока мы в этом иду с вами пляшем, ничего хорошего не получится. Я, я думал, что этот угол меня как-то везет в этом углу. Я подумал, ну давай-ка я прыгну в него. Но нет. О, порезали, наконец-то. Черт да, тебя, чем такой сильный? А снаружи мне больше нравилось. Блин, я имею в виду внутри. Внутри как-то было посимпатичнее. Ну да, там дождь не шел. Нет, кстати, Росомаха в Японии мне нравился. Причем тот фильм очень долго обещали. Помните, вот Росомаха в Японии? Фильм долго вообще обещали, и многие его ждали. И, в общем, мне кажется, это все-таки Росомаха самый, один из самых интересных персонаж, персонажей из мира Людей Икс. Не... Из всех персонажей Мару, мне кажется, больше нравится Человек-паук. Почему? Ну, знаете, это ностальгия. В принципе, я вам уже рассказывал, но это ностальгия. Потому что в детстве моим первым Марвел героем был Человек-паук из-за мультика 90 -х. Я думаю, как и у многих. Давайте продолжим с памяти в этот Мама, нет, с не получится. Возьми, мой, мой кумы, удар кумыса не помог. Кумыс, если что, это молоко лошади. Кайла, назад. Кайла береги сиськи! Черт. Кайла Рэм. Боже мой, называют меня палкой, как будто я собака. Ковбе. Пёс из Call of Duty! Я же не пёс из Call of Duty, почему меня избивают палкой? Я что, мудак? Ну, видимо, да. Так и знал. А чёрт возьми! Я всегда был лучше. А куда же делась твоя подружка? Скушали медведи канадские. Что тебе не досталось. Сейчас он, 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 сейч
Не уходи. Блин, нам медовый месяц надо Не еще будем. подвести. Страйкер. Я тут, чтобы... Ты знал, что он придет. Аппетиты Виктора вышли из-под контроля. Нам пришлось его запереть. Но он сбежал. Сказал, что придет за нами. Так вот зачем ты здесь. Спасаешь свой зад. Он убил Уэйда. Следующим будешь ты. Что ты задумал? Найду и убью его. Ты уже пытался. Он сильнее тебя, Логан. И ты это знаешь. Но есть выход. Я могу дать тебе оружие, чтобы победить. Я обещаю тебе две вещи. Ты испытаешь такую боль, что никто кроме тебя не выдержал. Твои кости будут укреплены адамантием. Когда мы закончим, ты сможешь противостоять кому угодно, даже Криду. Скажи ему, что этот камень для меня гораздо важнее его жизни. Даже не думаю, что ты смотришь. Мой приказ, моя смотря. Не мой приказ. О, видимо, мне дадут новые когти. Да, успешно, но он не надежен. У нас есть его ДМК для оружия 11. Уничтожить его. И тут же Самаха не обрадовался. Ну, хотя кости Кокси новые закалили. Рангенштейн очнулся! Я помню, как мультфильм показывает, что все таки началось в этой лаборатории, как будто, а до этого он был мирным маленьким ягнетком. Мне нравится, что в фильмах все таки показали, ну, немножко больше. Не знаю, мне кажется, в мультике как раз таки Росомаха, э, ну, был одним из главных героев, но комплекс оружия есть. Был одним из главных героев, но как-то, не знаю, не, 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 делал, не, не знаю, не был моим любимым. Как-то... Какой и... берсеркер. Есть очки навык, который можно спить, соответственно. Хотите? Да, конечно, давай. Я думал, когда уже очки навыков уйдут? Б12, боже мой, какая фиговая, какая оптимизация под Б12, это вот это кнопка. Навыки. Когти, у нас всего да, когти, здоровье. Я думаю, что же, тоже, конечно, вот урон. Э -э, когтистого вращения. Ну, тут можно время. Урон, урон. Давайте когти, выше урон. Да, откроют новые атаки, урон. Как тебе? Мне кажется, это то, что нам нужно. Мутагена здесь нельзя, нет, еще нет. Ну, ладно. Мне уж пятого, уж на руки хочется Да, хочу. То есть здесь я, я случайно что-то убрал, я мог поменять. Ну ладно, мне это нравится. По данным ученых, он очень опасен. Спасибо, мне приятно, что я очень опасен. Не, знаете, когда тебе говорят, ты очень опасен, знаешь? С одной стороны, ты думаешь, ну блин. С другой стороны, а, а вообще круто. Злой! Имбовый! Команду элита. Ой. Да, это уже достойные противники. Мне надоели эти слабые, неинтересные враги, которые убиваются за удара 2. Иксменов. Это я уникальный, это моя отмаза. Лучше тебя никого не нашлось. 
Оружие X, люди X, э, да самаха X. Думаешь, что победишь меня? Да, конечно. Ты уже мертв. Просто пойдем в дверь. И добивание. Гоган, это полковник Страйкер. Ты можешь объяснить, что черт побери ты творишь? Ну блин, меня хотят грохнуть. Ты испортил дорогостоящее оборудование. Ты потерял контроль, сынок. Немедленно остановись. Рабочий дневник. Капитан Дмитрий Страйкер. Я приступил к формированию отряда из мутантов. Штаб пока коллега. Но они позволили мне заниматься этим еще несколько месяцев. Что Я что уверен, происходит, что как-то... Мне всяческое содействие. Я получил сведения о двух братьях-мутантах. У обоих есть способность к регенерации, а у одного из них выдвижные крестяные когти. К сожалению, у них бешеный нор. Один из братьев убил своего командира. Но я вижу в них потенциал и собираюсь взять их в свою команду. Штаб! Как же не нужно, как говорят, я вижу твой, э, твой потенциал или типа того. Знаете, почему я это ненавижу? Потому что, знаете, как будто как тебе говорят, что твой потенциал заметят, как будто тебя оценивают. Как будто, знаешь, вот ты вот такой чмо, но тебя, тебя надо оценить, чтобы понять, вот, реально в тебе есть потенциал или нет. Я сам себе могу понять, есть ли у меня потенциал или нет. Не нужно, чтобы меня оценивали. Я чувствую, извините, я просто себя чувствовал себя росомахой, мне не провалит, пока я еще слышу. Так, Митя, один, чтобы использовать чуть мало. Вроде как и так им пользуюсь. Мне не нужно напоминать, как им пользоваться. Где здесь еще? Да ты видишь, что нога его видит, Росомахин? Так вы видите врага или у вас потерь? Штаб, определитесь. Штаб, штаб, алло. Знаете, не хотел бы я служить в армии в мире людей X. Тут не сдохнуть недолго. Ну, тут сейчас на охране, не важно. Все сдохнуть недолго. В любом случае, ты сдохнешь. Нормально. Отлично. Это вот что вы делаете с людьми, да? Вы не причинят вреда. Это вот как этому чуваку не причинят вреда, да? Именно так не вреда не причинят. Что мне это не нравится. Капитан Уильям Страйкер. Наши ведущие ученые умы пытаются убедить нас, что появление Хома Супериор всего лишь небольшое отклонение. Но что если они ошибаются? Что если число мутантов будет продолжать расти? И что если их способности в конце концов позволят им посчитать нас ненужным? Инцидент с командой в Африке показал мне, что мутантам нельзя доверять. Мы, люди, должны предпринять шаги, чтобы защитить себя. Открываешь прогноз погоды и видишь только плохое. Знаете, просто то было минус 6 на ближайшие пару дней, уже минус 7. 
Нет, и дело не в этом одном градусе. Дело в том, что, блин, а где минус 7, там минус 8, там еще ниже. Я знаю, что где-то минус 20, но все, при... знаете, если будет меньше минус 10, это уже норм. Как-то вначале мне было тяжело, и даже когда, знаете, было минус, э, э, минус 7, уже немножко было холодно мне, все такое. А сейчас нормально, знаете, вообще привык. И... Ой-ой-ой, что там висит, ребят, не хочу, не хочу иметь дело с этим. Блин, можно, конечно, все потрушить, но... Давайте зайдем внутрь. Что-то я чувствую. Ребят, вы чувствуете большой махач с боссом? Прям на столе разделаем. Уровня 6, уровень аж раз 2 очка у тебя. Оружие X, навыки. Сейчас здесь тот чувак это что, оружие X? Время, урон. Давайте время прокачаем. Да, привет. Времени не так много. Тебе сделали инъекцию яда, пока ты был в адамантивой ванне. Я могу помочь, но тебе нужно найти мою лабораторию. Я разблокирую дверь. И будь осторожнее, за тобой выслали взвод призраков. Что еще побери, все это значит. Ну ладно. Что же, продолжим, наверное, уже в следующей серии. Эм, можете ставить лайки, подписываться на канал, если вам понравилось. Мне определенно, да. И что же, спасибо за просмотр. Пока, ребятки, пока. И не волнуйтесь, мы пройдем игру. Нет, мы ее не бросим.